Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Uh, sa video na ito, ituturo ko kung paano natin ma-access yung admin ng ating Compass AP kahit naka-access point mode siya. Okay? Uh, shoutout nga pala rito kay Anonymous Vlog. Siya kasi yung nagtatanong kung paano ma-access yung uh, EW71 niya kahit naka-AP mode na. Okay? So, ang video na to ay para sa kanya. So, i-apply ko rin tong video na to sa mga uh, piso wifi owner na naka EW71. Tapos, gusto nilang ma-access yung admin kahit naka-access point mode siya. By the way, ang gagamitin kong CF ngayon ay yung aking directional, yung CF E314N version 2. So, tara, mag-start na tayo. Okay, so kukonect muna tayo sa aking compass access point. Ayan, naka-set up na siya sa kabilang kwarto guys. Uh, ito siya. So dito, ta-type natin yung kanyang default admin. Uh, 68.10.1 Okay, so kung bago pa lang yung compass nyo, naka-ibang language to, dito nyo lang i-change. Ayan, i-check nyo lang to, gagawin nyo lang English. Okay. Tapos yung default nya is, default password is admin. So ayan. May kita niyo naka router mode siya, di ba? Ngayon pupunta tayo sa wizard. Tapos i-set natin siya as AP. I-click natin tong AP. Ayan. Papalitan lang natin 'to ng IP. Depende sa inyo kung anong trip yung IP, pero sa akin kasi ginagamit kong IP is yung nasa loob ng uh, 10.0.0.1 kasi nga uh, para sa bendo natin, para sa piso Wi-Fi. Okay? Ang gagamitin ko is 10.0. 0.31.1 Okay Next lang natin Papalitan ko lang ng name Test Static Ayan Then password uh, Password 1, 2, 3 Okay So next lang muna natin Ayan I-assume lang natin guys Na kunyari Nakaset up na siya Ng AP mode Ayan Kaya pinakita ko tong video na to Wait lang natin siya mag-finish. Okay, ito na yung ating uh, SSID ng ating Compass AP. Ito yung nilagay ko kaganina. Test static. Connect tayo sa kanya. Password 123. Hintayin natin mag-connect. Ayan, connected na tayo guys. So, no internet. Okay? So, kasi hindi, hindi ko nilagyan to ng internet connection talaga. Kaya no internet niya. So, mapapansin nyo kung ilalagay natin tong 10.0.31.1 Hindi natin siya ma-access guys Okay Dito na tayo, dito na ipapasok yung topic natin Kung paano ma-access yung uh, Compass AP natin Kahit naka-access point mode tayo Okay So ang gamit ko ngayon guys Is yung computer ko na May wifi Okay Mamaya papakita ko naman sa cellphone din Kung paano i-access siya Okay So dito tayo sa wifi May kita nyo yung properties guys Or right click nyo Then properties Ayan, ito yung SSID niya guys ha. Okay. Nakikita nyo rito yung IP settings. I-click nyo yung edit. Then, manual. Okay. Tapos, ita-turn on natin tong IPv4. Tapos, magta-type tayo ng IP. Okay. So, yung, IP, yung main IP natin is 10.0.31.1. So, ang ilalagay natin dito is 10.0.31.2. Ayan. Kumbaga, ito yung IP range niya, okay? Depende sa inyo yan, guys, kung ano ilalagay niyo sa akin, nilagay ko lang 2. Okay? Basta 'wag lang kayong uh, lalayo rito sa IP range na to. Okay? So yung subnet natin is 255.255.255.0. Yung gateway naman, ito yung gateway natin, guys, yung ginamit natin sa AP natin, okay? 10.0.0.31.1. Okay? DNS, copyin lang natin to. Yan save natin. So ito na yung static IP natin, okay? Yung IP ng computer ko is 10.0.31.2. Okay, yung subnet mask naman natin is yung 255. Then yung gateway, ito yung nilagay nating IP nung sineset up natin yung compass access point natin, okay? 10.0.31.1. Okay? So yung DNS natin, kinopy lang natin yung gateway. So, tatest na natin kung ma-access na natin yung admin. Okay, ta-type ko ulit 10.0.31.1. 
So, ayun na siya guys. Lumabas na kagad yung admin niya. Okay? Ayan, mapapansin nyo, naka-AP mode siya, di ba? Ganun lang siya kadali guys, kung paano i-access. Okay? Di ba? Ito yung computer ko. So, ganun lang siya kadali guys. Ngayon, sa mga piece of wifi owner naman, i-transfer ko tong AP ko na to dun sa bendo ko. I-coconnect ko siya. So, papakita ko sa inyo kung paano rin siya i-access. Halos same lang talaga sila guys. Same process lang din guys. Napakadali lang niya. Okay guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, uh, subscribe na guys. Andito lahat ng ginagawa kong tutorial at yung mga unboxing videos ng aking misis. Connect na ulit tayo sa ating bendo. Ayan, nakakonect na ako sa kanya guys. Ito yung kaganina nating sinetup. Set muna natin siya ng default. Okay, alisin ko lang yung kaganina. Ito, yung minanwal natin. Automatic lang natin siya. Itong AP ko guys, nakakonek na to sa aking bendo. So, kung magta-type tayo ng 10.0.0.1 Yan, lalabas yung portal ng aking bendo. Ayan, mapapansin nyo. O. Okay. Pwede ka na mag-insert coin. Ayan. So, ngayon, pagka gusto natin i-access yung compass AP natin, ta-type natin 10.0.31.1 Hindi siya mag-work guys. So, para mag-work to, Ganun ulit yung gagawin natin, yung tulad ng ginawa natin kaganina. Okay? Click ulit natin yung wifi. Then, select natin yung test static. Ito yung uh, compact AP ko. Then, properties. Set ulit natin yung IP settings nya ng manual. Then, IPv4. Tatype ulit tayo rito guys. 10.0.31. Kunyari 10. Then, naman lalagay natin kunyari. Yung subnet naman natin is 255.255.255.0 Itong gateway naman, ito yung IP na nilagay natin sa compass AP natin Okay So, palitan lang natin So, yan sya, 10.0.31.1 Then, yung DNS, same sya, copy lang din natin Then, save Okay, ito na ulit sya guys Ayan Halos same lang talaga sya kaganina So, nakita nyo, ayan, nagload agad Nag-load agad yung admin ni Compass. Then, that's zero, that's 31, that's one. Oh, so. So, ganun lang siya kasimple, guys. Ayan. Partida, nakakunik ako sa Bendo, guys, ha. So, pagka nag-set kayo ng static mismo dito sa settings ng wifi natin, guys, makawala kayo ng internet, okay? Tsaka, ang mangyayari niyan, din yung ma-access yung portal ng Bendo natin. Try natin i-access zero, that one. Oh, tinan nyo, hindi, hindi natin siya ma-access kasi yung pag-set ng static na ito guys, nakapokus lang dito sa admin ng ating compass. So, ganun lang siya kasimple guys. Ngayon, uh, gagawin ko naman to sa mobile. Okay, ang gamit ko naman is iOS. So, doon naman ako mag-test ng video kung paano natin i-access to. Okay guys, nandito naman tayo ngayon sa aking mobile. Okay, isi-set natin yung settings ng wifi natin as a static. So, settings, then turn on natin yung wifi tapos yung ito yung compass AP na gamit natin ayan connect muna tayo sa kanya lagyan natin ng password 1, 2, 3 okay hintayin natin mag connect guys ayan connected na siya guys so mapapansin nyo lumabas agad yung portal ng admin natin ayan so ang gagawin natin dito ito rin i-static natin para ma-access yung config ng ating compass kahit naka-access point siya. So, click lang natin ulit. Then, map mapapansin nyo, meron dito yung IPv4 address. Configure IP. So, i-click natin yung automatic. Gagawin natin manual. So, itatype ulit natin yung IP ng cellphone natin. 10.0.31. Sabihin ko naman 20. Subnet mask natin. 255.255.255.0. Yung router naman, ito yung uh, IP na nilagay natin sa compass AP natin. 10.0.31.1 Yan, then click natin yung save So, pagka save natin Dito naman tayo sa configure DNS Lalagay natin Manual ulit, then add server Lalagay natin yung IP ng ating compass AP 10.0.31.1 Then click ulit natin yung save So, yun na siya kagad guys Ngayon, try natin i-access yung kanyang admin Okay Type natin 10.0.31.1 so, 
So ayun, access na ulit natin yung admin guys Gamit yung cellphone So ganun lang siya kadali guys Okay Try natin na-access naman yung portal ng ating piso wifi Ayan, hindi nyo ma-access ulit yung portal Okay, tulad nga nasabi ko kaganina Yung pagsisetup ng static sa wifi settings guys Para lang sa config ng ating compass AP Okay So para ma-access ulit natin yung portal Di-disable lang ulit natin yung uh, static IP na nilagay natin yung configure IP gagawin natin automatic ulit ayan automatic then yung DNS automatic ulit then save tapos ayun na connect na ulit tayo sa compass AP natin then itype na natin yung 10.0.0.1 so ayan na siya guys lumabas na ulit yung portal natin ganun lang guys uh, mag setup kung paano natin ma-access yung compass AP natin kahit naka access point mode siya Okay, so kung di pa kayo napag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na guys. Uh, nandito lahat ng mga tutorial na ginagawa ko, pati mga unboxing videos ng aking misis. Ayun, so bago kami mag-end guys, uh, gusto ko lang pong i-flex ang dalawang channels na to. Ako nga po pala si Cora ng Unboxing and Everything. So first, please check out Nancy Teng TV. Ayan. She is an OFW. Being a Filipino overseas contract worker or OFW in Taiwan, I do fun adventures, vlogs, cooking, food trip, and singing for entertainment. Uh, nag upload siya three to four times and do live streaming two to three times a week. So please do subscribe to Nancy Tang TV. Meron na rin po siyang join button with three levels. New member, upgraded thanks, and uh, upgraded thank you. And then, nandito din po ang kanyang mga perks and um, uh, exclusive na yung members lang ang merong access. And also, I would like to flex Making Memories Vlog. Ayan, siya din po ay isa ring OFW sa Hong Kong. So, on her description, Making Memories with Families and Friends, Treasuring the Moments, treasuring the memories so please go ahead and check out making memories uh, vlog uh, wala pa siyang join button pero she is also a uh, monetized channel so be part of our team smart goal oriented people guys kung hindi pa po kayo um, uh, aware sa aming uh, uh, members eto po pwede po kayong mag avail ng aming orange experts green masters or blue visionaries and corresponding um, rate pati na rin po ang aming mga um, exclusive perks only for members and then more of our um, exclusive perks just please watch our intro video thank you so much po and god bless